ചക്ക കുഴഞ്ഞത് പോലൊരു കുടുംബം ചക്കപ്പഴം ഇതെന്തോന്ന് വെച്ചാ വെള്ളം തിളക്കുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടായി കളിക്കുന്നത് ഗാർഗിളി എന്ന മക്കളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ രണ്ടു മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തൊണ്ട തന്നെ മാറും എന്നാ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ മാറും രണ്ടു മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ മാറും അച്ഛാ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ അസുഖം ഉണ്ടാച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം മതി അച്ഛന്റെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മാറിയില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പിന്നെ പോയിക്കോളാം എന്താണ് ആക്ഷൻ സോങ് കളിക്കണ ഭയങ്കര തൊണ്ട തന്നെ മക്കളെ ഏ സി ഇരിക്കാൻ പറ്റൂലടാട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ലാതെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ മാറുള്ളൂ അച്ഛൻ ഐസിന് ഒഴിവാക്കിയാണല്ലേ ഞങ്ങളാ വൈകാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നാ നമുക്ക് വൈകിട്ട് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കണ്ടാ പോരെ അച്ഛൻ കാണിച്ചു സിനിമ ഇപ്പൊ കണ്ണാൻ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ കേൾക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അകത്ത് പോയിട്ട് ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലോ അങ്ങനെ സിനിമ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശിവ മാമന്റെ അടുത്ത് പറയാം മാമന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ടി വി കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരും സിനിമ അച്ഛ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ടിക്കറ്റിന്റെ കാശിയാ ഞങ്ങൾ ചിറ്റപ്പനെ വിളിച്ചോണ്ട് നോക്കോളാം പ്ലീസ് എടാ അവന് അവന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിടും കാശും തരാൻ വയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ കാണിച്ചു തരാൻ നിങ്ങളിപ്പോ അകത്ത് വരുന്ന മൊബൈൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചല്ലേ അല്ലെ ഇപ്പൊ വരുന്ന കളിക്ക് പോ നേരെ കയറി വാണ്ടാ കയ്യാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് നേരെ നോക്കണേ ആ അത് തന്നെ വാ വാ ഇനി വാ ആ ശിവ സാറേ ഫസ്റ്റ് നീ ആയിരുന്നു ആ ഞാനാ സാറേ ഇതാണ് സാറിന്റെ വീട് എന്നാ വലിയ വീടാ സാറേ ഇത് ആ ഒരുപാട് വിസ്തരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഇതിന് എത്ര നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് മലയാളത്തിൽ വഴി പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാവൂ സാറ് ഈ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇക്കട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലങ്ങും മെലങ്ങും ഞാൻ നടന്ന് സാറിന്റെ വീട് ഇതാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട സാറേ അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പന്തല കെട്ടി സീരിയലായിട്ട് ഇരിക്കുക അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ സാറേ പന്തലൊന്നും വേണ്ട സാറിന് ഒരു നെയ്മ് ബോർഡ് വെക്കാൻ പാടില്ലേ എന്റെ വീട്ടിൽ വരെ ഉണ്ട് നെയ്മ് ബോർഡ് പിന്നെ സാറേ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടോ സാറേ ചെക്ക് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് അതില്ല ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ എന്റെ പുറത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റരുത് കാണാ ഇതിനകത്ത് വല്ല മിസ്സായോണ്ടല്ലേ പിന്നെ വാട്ടല്ല നിന്നെ കെട്ടി തൂക്കി പുഴുങ്ങി ഞാൻ തന്നെ ഓ ഈ സാറിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വാട്ടാനും പിഴിയാനും വരും ഒന്ന് പോ സാറേ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പോയിക്കോളാം നീ പോകണ്ട് നീ ഇപ്പൊ കണ്ടെന്തിന് സാറേ ഞാനൊരു സൈക്കിൾ ബുക്ക് കേസിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഒപ്പിടാൻ വന്നതാ അപ്പോഴാണ് ആകാശ സാറ് പറയണത് ഈ ഫയൽ കൊണ്ട് സാറിന്റെ കൊടുക്കാൻ പറയണത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലേ നമുക്ക് അകത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ചായം ബിസ്കറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കായിരുന്നല്ലോ ചായം ബിസ്കറ്റോ ഇത് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതൊരു പ്രതിയാണ് മോശം കാര്യത്തില് പ്രതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ഫയൽ കൊണ്ടുത്തന്നത് അഗസ്യം കൊടുത്തിട്ട് അവനെ അങ്ങ് ചെന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരൊന്ന് കാണിച്ച് കൂട്ടി ലാസ്റ്റ് ജോലി കളയണം അപ്പൊ എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ അറിയും ഞാനാ നീ എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കണേ എടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ എഫിഷ്യന്റ് ആയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരൽ എണ്ണാറേ ഉള്ളൂ അവര് ഒരാളാണ് ഞാൻ അല്ലെ കമലേ മാഡത്തിന് എന്നെ ഇത്ര ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം ആ ഇല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതാവും ഇത് 
മകനെ ബോഡി തൂക്കിയാലും ചിറ്റപ്പ ഞങ്ങൾ ചെത്തിരി മേഴ്സി കാണിക്കണം ഇതല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പിന്നെ ഞങ്ങളെ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി മേഴ്സി കാണിക്കണേന്ന് ഞങ്ങളെ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ മേഴ്സി കാണിക്കണേന്ന് പത്തിന്റെ കുറെ ഇല്ലാതിരിക്കും എന്റെ എവിടെ നിന്നാണ് ആകാശ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത്രയും നാള് ഇത് കോടിഷനായ കൗണ്ടറിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കൗണ്ടറിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രം പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ കൂടെ കൂട്ടില്ല ചിറ്റപ്പ അതാണ് പറയുന്നത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് കയറി പറ്റാൻ ചിറ്റപ്പനെ അറിഞ്ഞൂടാ എവിടെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കയറി പറ്റിട്ടുണ്ട് നിന്നെക്കാട്ടിൽ ചെറിയൊരു ചെറുക്കം വന്നിട്ട് സംശയം ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ അവന് പറഞ്ഞുതരാം മക്കളെ നെയ്ം ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്മെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പേര് ബോർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഒക്കത്തില്ല മറ്റേ കറുത്ത ബോർഡ് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് നെയ്ം ബോർഡ് മറ്റേ ഈ വീടിന്റെ ആൾക്കാർ കരുതൂല മറ്റേ വീട്ട് പേര് അഡ്വക്കേറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നെയ്മ ബോർഡാണ് ശിവമാൻ വെക്കാൻ പോണെ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഈ വീട് എന്റെ പേരില്ലേ മണ്ണുമാന്ത്രി പേരില്ലല്ലോ ൊള്ളാങ്കണ്ണീടിക്കേറിന്നില്ലേ നീ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടാ ഇത് എന്റെ പേരിലുള്ള വീടാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ മതിൽ എന്റെ പേര് അച്ഛന്റെ പേര് അങ്ങനെ വെക്കുന്ന എന്റെ പേര് വെക്കാൻ പറ്റും നീ വെച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ പേര് വെക്കണം നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പേര് വൈ ആരെങ്കിലും എന്റെ പേര് വെച്ചാ കൊടുക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറ്റും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറ്റും അതല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ബിറ്റിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകണം പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അഞ്ഞൂറ് തരും ആ അഞ്ഞൂറ് എന്റെ പേരാണ് വെക്കാളത് എന്തോ കളി അത് കൊള്ളാടാ അത് എടുത്ത കളി അങ്ങനെ ശരിയാവത്തില്ല സോമപ്പുറ വെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ പേര് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത് കൊടുത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേര് എങ്ങനെ എന്ത് വെക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കണ്ട എന്താ എന്തിനും പൈസ ആളാണ് അത് നമ്മളെ വീണ്ടും കണ്ടിട്ടില്ല അത് കൊഴപ്പില്ല അല്ലട വെറുതെ വെറുതെ പൈസ ആളാണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അളിയന്റെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അളിയെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ശിവൻ എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് മതി എന്റെ കേരള പോലീസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെക്കണ്ട ഉത്തമം പി കെ എന്ന് വെച്ചാൽ മതി അത് മതി അങ്ങനെ വെക്കുന്നുള്ളൂ അയ്യാ അത് കട്ട ബോറായിരിക്കും ആ കുറച്ച് ബോറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ സഹിച്ചു അല്ലെ എന്റെ വീട്ടുകാർ സഹിച്ചു ഞങ്ങൾ സഹിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ സഹിച്ചോളാം ഓ അളിയ ചുമ്മാരി അളിയ ഉമ്മ ഇത് എന്റെ ഐഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേര് വെക്കണുള്ളൂ നിന്റെ ഐഡിയ ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ എല്ലാ വീടുകളിന്റെ മുമ്പിൽ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഐഡിയ നിന്റെ ഐഡിയ നേരത്തെ കൊണ്ട് വെക്കാത്തത് നേരത്തെ കൊണ്ട് വെക്കാത്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ വെക്കും എന്റെ പേര് തന്നെ വെക്കണുള്ളൂ അങ്ങനെ വെക്കാം അങ്ങനെ വെക്കണേ 
അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിലായില്ല <laughs> എന്റെ പേര് വെക്കാൻ നമ്മളെ ഏത് അറ്റം വരെ പോകുന്നു അതിനുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ല മതിലിന്റെ മണ്ടേലേ സുമേഷ് പി കെ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴും ഇടിഞ്ഞു വീഴും മതിലിന്റെ മണ്ടേലേ സുമേഷ് പി കെ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴും മൂത്തത് കൊള്ളാം സൂപ്പർ എന്തായിരുന്നു തീർന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ എന്താ നോക്കിയോട് ഞാനാണെങ്കിൽ ശിവൻ എം കെ അല്ല എം പി എന്ന് വെച്ചിട്ട് താഴെ കേരള പോലീസ് വലുതായിട്ട് എഴുതി വെക്കും നീ എന്തെന്ന് വെക്കും ഒഴുത്തൂരും വന്ന എന്റെ പേരിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ വെക്കാല്ല എന്താ നോക്കിയത് കേരള പോലീസ് കേരള പോലീസ് വെക്കണ്ട പിന്നെ വെക്കണ്ട വെച്ചോളാം അശ്വിൻ ഉത്തമം പി കെ താഴെ കമ്പോർഡർ നിങ്ങൾ വെറുതെ ചുമ്മാ എന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ വെറുതെ വായിട്ട് അളിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് എന്റെ പേര് തന്നെ വെച്ചാ മതി ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ആർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ ആരും നോക്കണത് നോക്കണത് എന്ത് പറയണം ൂട്ടിയില്ല കുടുംബത്തിന്റെ <laughs> 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 വെയിലും മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് വല്ലോ അതെ ഈ നെയിൻ ബോഗോട് വെക്കണ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിള്ളേരെ ഇന്ന് വല്ല സിനിമയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് രാവിലെ ഇട്ട് തലയ്ക്ക് സ്വരം തരുന്നില്ല അവർക്ക് എല്ലാവരും സന്തോഷം കിട്ടട്ടെ നൈൻ ബോർഡ് വെക്കണതല്ലാണ് എന്റെ സന്തോഷം അത് മതി എന്തേലും കാണിക്കും എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പില് എന്റെ നെയിൻ ബോർഡ് ആണ് തൂക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് സുമേഷും ഇതുപോലെ അതാണ്ട് ബോർഡ് വെക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ പൈസ കൊടുത്തു അല്ല ഒരു പൈസ എന്റെ വീടിന്റെ മതില് എന്റെ നെയിൻ ബോർഡ് ഞാൻ തൂക്കിയിരിക്കും തൂക്കും പിന്നെ നിന്റെ വലിയ ഹൈ റേഞ്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് നീ കാര്യം പറ എന്നിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിക്കാൻ സാധിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലേ പറയട്ടെ ആ എനിക്ക് എന്റെ പേരെഴുതണം പേരെഴുതണം മലയാളത്തിൽ എഴുതണം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണം അതല്ലെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ പേര് എന്റെ പേരെഴുതണം നീ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ പോയി എഴുതിക്കോ പക്ഷെ എന്നിട്ട് മായിച്ച് കളഞ്ഞേക്കണം പിന്നെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ നടക്കാൻ പറ്റൂ അയ്യോ മതിൽ ചോക്ക് വെച്ചിരുന്ന പരിപാടിയല്ല പിന്നെ അതായത് ഈ വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടില് സുമേഷ് പി കെ എഴുതി തൂക്കണം ആ അതിനുള്ള ധനസമാഹാരത്തിന് ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും അതേ കറക്റ്റ് ഈ കാര്യത്തിന് നിനക്ക് അഞ്ച് പൈസ തന്നേക്കരുതെന്ന് എന്റെ കെട്ടിയോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേട്ടത്തെ ഇപ്പം ഭർത്താവിന്റെ സൈഡല്ലേ അങ്ങനെ ആയിക്കും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാശ് തന്നാൽ മതി എടാ ഇതിപ്പോ ഞാൻ കാശ് തന്നാലും സംഭവം നടക്കാൻ പോണില്ല എന്താ വീടിന് മുന്നിൽ പേരെഴുതി തൂക്കാൻ അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛനോ അച്ഛൻ താര് പറഞ്ഞു ആ
കുറുമ്പ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാ പറഞ്ഞേ പിന്നെ നിങ്ങൾ മൂന്നും കൂടി വീട്ടുകാരും തല്ലു കൊടുമ്പോൾ അച്ഛൻ അറിയണ്ട ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ല അച്ഛനെ പേര് ഇതിനെ അവിടെ തൂക്കുന്നു അച്ഛൻ അതിൽ ഇപ്പം ഇതിനെ കാണാൻ വയസ്സാൻ കാലത്ത് എടാ ഇത് അച്ഛന്റെ വീടല്ലേ അപ്പൊ അച്ഛനെ ഇവിടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ പേരെഴുതി തൂക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ട് അച്ഛൻ ഇനി അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ നിൽക്കുള്ളൂ വേറെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അടുത്തി വേറെ ഒരു പരിപാടി ഉള്ളത് ഇതാണ് അല്ലെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അച്ഛൻ പുറത്ത് പോയിരിക്കല്ലോ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്നങ്ങ് പറിച്ചു തന്നല്ലോ തോട്ടിയുടെ ആവശ്യം വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 ഇങ്ങോട്ടേക്കുന്നതല്ലേ <laughs> 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 അപ്പൊ എളുപ്പായില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ശിവൻ അവരെ പെറുക്കി നേരെ ലോകത്തിൽ ഇടാലോ ആ എന്റെ ശിവേട്ടൻ അങ്ങനൊന്നും അല്ല എന്റെ ശിവേട്ടൻ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ് ശിവേട്ടൻ കള്ളമാരെ തേടി പോയി കണ്ടുപിടിച്ചു വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പതക്കങ്ങളാണല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ശിവേട്ടൻ പുലി തന്നെ സമ്മതിച്ചു ആ സമ്മതിച്ചല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ ശിവേട്ടന്റെ നെയിം ബോർഡ് അല്ലേ ഇവിടെ തൂങ്ങേണ്ടത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചോ എനിക്ക് യാതൊരു പരാതിയില്ല എന്റെ പൊന്നോ പിന്നെ ഈ നെയിം ബോർഡ് മത്സരത്തിൽ അച്ഛൻ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവരം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് എന്തിന് അച്ഛനെ കൂടെ വീടല്ലേ ഇത് അല്ലല്ലോ ഇത് അച്ഛമ്മയുടെ വീടല്ലേ അപ്പൊ അച്ഛനല്ലേ അവകാശം കൂടുതല് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ഇത്ര നാളെ ഈ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഓ എനിക്കറിയത്തില്ല നാത്തു ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചോ ഈ നെയിം ബോർഡ് മത്സരത്തെ എന്റെ ശിവേട്ടന ജയിക്കുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറ്റും അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്തായാലും നോക്കാൻ പോലെ ഈ വീട്ടിലുള്ള എന്ത് പറ്റി ഫുള്ള് ബെറ്റിലാണല്ലോ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷമ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേക്കോ ഞങ്ങളെ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കും പോയ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അമ്മ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അതുപോലെ കേക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ മൂത്ത മോൻ ഞാനാ ഈ വീട്ടില് എന്ത് ബോർഡ് വെക്കണം ഞാൻ തീരുമാനിക്കും നടക്കുന്നില്ലൂടെ ഓഫർ 
ബോർഡ് ആർക്കെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണം അല്ല നാത്തു ശിവേട്ടനല്ലേ ആദ്യ ഐഡിയ കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ സൂപ്പറാണ് വെക്കണോ എല്ലാവർക്കും ബോർഡ് വെക്കാം ഈ ബോർഡ് വെക്കണം ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ നീ ശംഭുനോട് പെറ്റ് വെച്ച് ഈ പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ പിള്ളേരെ സിനിമ കാണിക്കാൻ പോവാ പിള്ളേർ കുറെ ദിവസമായി പറയാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഞാനും സിനിമയ്ക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടോടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സൈഡ് കയറിയില്ലേ 